Ciao amici di Music Off, un nuovo appuntamento con il brand Yamaha, soprattutto con gli artisti Yamaha e oggi abbiamo due Simone, sarà un casino infatti di <ride> chiamarli per nome perché tutti e due risponderanno sì, Simone Giallorenzi e Simone Martinelli. Ciao ragazzi, benvenuti, ciao. siete pronti? Alla grande, prontissimi, ciao Thomas, ciao ragazzi, noi siamo qua, abbiamo montato tutta la nostra strumentazione. E... Bene. Immagino che ablaggi incredibili che avete dovuto fare. Guarda, non ti dico, magia del digitale. <ride> Bene. Senti, io direi che prima di iniziare a chiacchierare e di cosa faremo, anche se è evidente che non sarà balla ad acustiche, io vi farei dare due colpi belli sodi sugli strumenti. Che dici? Vai. Famo casino. <ride> Temperatura bella estrema direi, dai. Secondo me se non mi interrompevo con lo IEA yeah, andavamo avanti tutto il pomeriggio. Molto probabile. <ride> probabile di sì, eh? Probabile di sì, anche perché la tonalità era quella di La minore, quindi... Eh, esatto, sì, sì. So quelle, chitar- quelle tonalità che i chitarristi proprio non gli piacciono neanche un po'. No, zero. No. <ride> Bene, intanto benvenuti nello studio di Music Off. È la prima volta poi che siamo qua, finalmente, dico con voi due che ancora non ci eravamo mai organizzati per i video e oggi facciamo una, una giornata, una giornata, diciamo una chiacchieratina un po' nello stile come si faceva quando eravamo più giovani pure noi dove ci si confrontava veramente un dialogo, un ascolto, una cosa dove ognuno porta i suoi strumenti, le sue esperienze e vediamo un po' che aria tira ecco. e ci abbiamo due um, mondi paralleli un po' diciamo il mondo Yamaha Guitars con Revstar e Pacifica, adesso vediamo un po' nel dettaglio, e poi con Line 6, con Elix, ehm, Floor, vero? Sì, Floor, sì. e con il Catalyst 200 Combo. Quindi vediamo un po' di suoni, parliamo un po' di storie, ma intanto come vi chiamo, come famo? Simone Simone, Giallo Renzi, Martinelli... Ma guarda, a me chiamami Giallo, <ride> che è un po' il mio nome di battaglia quando sono a Roma... Chiamatemi Giallo, il tuo profilo pure su Instagram sì. era, no? <ride> no, su Facebook, su Facebook mi, su chiamo Facebook. Giallo, mi chiamo Giallo Che è, fino a questo momento era privato ora non lo Adesso non lo è più <ride> Perfetto Bene, dai Simone Giallorenzi Come è iniziata la tua collaborazione col mondo Yamaha? Perché tu, diciamo, diciamo poco fa Che è tantissimi anni che collabori con Yamaha E sicuramente sei stato uno dei Forse pri, il primo artista Line 6 da quando c'è il mondo Ilex tra di noi, no? Sì, eh beh, di, di Ilex sicuramente, Line 6 no, perché ovviamente prima di me ci sono stati altri, però posso vantare questo primato di essere stato il primo in Italia ad avere la Ilex, cioè la prima che è arrivata in Italia è quella che ho io e che mi ha accompagnato ormai per centinaia di serate in giro per tutta Italia, quindi insomma è una macchina che conosco dal giorno zero e che uso costantemente insomma, nel, nella mia attività live soprattutto e quindi sono molto orgoglioso di essere cresciuto professionalmente insieme a questa macchina che contestualmente e contemporaneamente è cresciuta nel tempo rispetto a quella che era dieci anni fa certo e, stessa cosa per Yamaha e ho iniziato a lavorare con loro circa dieci anni fa e, e ho iniziato proprio per un lavoro che dovevo fare mi serviva una chitarra classica per registrare un disco e quindi eh, chiesi una collaborazione appunto a Yamaha Italia per avere una chitarra classica e, e da lì è iniziato questo rapporto di collaborazione fatto, diciamo che è cresciuto piano piano, fatto su stima e rispetto reciproco e ci siamo trovati bene, io ho fatto bene il mio lavoro, loro mi hanno trattato sempre molto meglio di quello che io meritassi e quindi è una storia che va avanti da dieci anni e sono orgoglioso e felice di far parte di questa famiglia. 
Bene, bene, grazie. E Simone Martinelli, invece, com'è, com'è stato questo uh, approccio sul mondo Yamaha per te, con le Revstar, poi iniziando da lì e poi con Line 6? È stato veramente una cosa che mi ha stravolto perché io venivo da un altro, un altro brand e, e mi trovo veramente benissimo. Infatti io uso solamente la Revstar da quando me l'hanno mandata e non ho bisogno di altro perché... Veramente ci riesco a fare di tutto, da, a, studiando poi in, una, in un'accademia dove eh, ci sono tantissimi generi da affrontare, questa chitarra qua mi, mi permette di affrontarli al meglio e veramente sono, sono al settimo cielo perché eh, non, non, è, è difficile trovare una chitarra che soddisfi al pieno tutti i vari generi che esistono in circolazione. Quanto meno quelli che poi sono i tuoi propri, Esatto, no? sì, sì, esatto. Sì, sì. <ride> Bene, io, visto che adesso ci avete in mano due strumenti diversi, mi prenderei qualche mo- momento per partire invece dalla parte di amplificazione che rimarrà tale, diciamo, durante tutta questa, questa chiacchieratina. E Simone Giallorenzi sta con la Elix Floor, che si eh, vede lì a terra davanti a lui, e invece lì dietro c'è un combo, vedrete in mezzo, che è il Catalyst 200, che è in dote adesso a Simone Martinelli che oltretutto è microfonato la sua cassa FRFR è microfonata dal super Giacomo Pasquali che si occupa di tutta la parte di fonica di questo, di questo video, di questo test di questa chiacchierata, ecco più che test è un percorso insieme senti Simone ti vado a raccontare un po' in breve a parte quali sono le, le, le cose che stai facendo adesso no? come tour, come produzioni e così via, visto che tu sei sempre stato attivo in questi anni e come stai usando Elix proprio in questa situazione qui? Cioè come ti sta aiutando sia da un punto di vista creativo sia anche pratico, no? Mi dicevi che c'è stata proprio la necessità di usarla proprio ultimamente. Allora, guarda, io mi prendo qualche minuto per parlare un po' del mio approccio al digitale in generale. Yes. Che è una cosa che nasce esattamente intorno al 2013, quando per la prima volta vengo chiamato in un tour dove mi è stato tra virgolette imposto di andare in diretta nell'impianto senza portare amplificatori perché volevano il palco muto e è stata la prima volta in vita mia che, questa, che mi è arrivata questa richiesta mi ricordo che all'epoca insomma mi attrezzai con quello che c'era sul mercato al momento e iniziai questa avventura nell'ambito del digitale da allora devo dire che mh, raramente mi è capitato di usare ancora amplificatori veri live e non perché io non voglia o ma semplicemente perché le richieste sono sempre più eh, specifiche e si richiede sempre più spesso di eh, avere un palco muto e essere molto più eh, così diciamo eh, smart dal punto di vista appunto dei cablaggi e della strumentazione soprattutto diciamo nei lavori che faccio io che negli ultimi anni sono principalmente teatrali e o televisivi che sono due realtà dove meno eh, rompi le scatole a livello di suono, di volume e meglio, e meglio è. è. Esatto, quindi ovviamente oltre a questo ci aggiungo anche che la flessibilità del, G- del digitale per me è di vitale importanza, specie quando sono in tour con, con, con i musical dove eh, la macchina pedaliera può restare accesa anche 10 ore al giorno eh, se fai prove o se fai doppi spettacoli e questo significherebbe per un prodotto analogico valvolare eh, che, di durare molto molto poco perché come sappiamo le valvole si consumano abbastanza velocemente e quindi il digitale mi dà la possibilità di uscire con qualcosa di molto compatto avere all'interno tutto ciò di cui ho bisogno con un suono credibile non rompere scatole a nessuno e stare anche tranquillo che sera dopo sera non succede niente o meglio o si accende o non si accende, o non si accende sì, sì. <ride> quindi e poi diciamo un portare senso. uno sper non è come portare una 4x12 con una testata da 40 kg eh, esattamente, sì. oggi poi con l'HX Stomp che è il mio spare, è una cosina del genere che la porto veramente dentro il beauty case e... <ride> vicino al dentifricio immagino questo è per dire che mi lavo sì, sì, e, sì. Mh, a tal proposito ho appena finito una trasmissione televisiva che, mh, su Rai 2 che è la, dalla strada a palco, con NEC, con NEC esattamente e lì in quel caso eh, ci siamo messi d'accordo con l'altro chitarrista che è Nicola Costa e ci siamo messi d'accordo per andare con amplificatori e pedali analogici ero contento perché erano tanti anni che non facevo un lavoro e non lo affrontavo con in analogico. In analogico esattamente, quindi io ero felice, dico vabbè dai che bello eh, ritorno un po' alle origini e mi ricordo che il primo giorno di prove già ci guardavano tutti malissimo 
<ride> alla fine della prima puntata, il giorno dopo non c'erano più gli amplificatori e ci è stato imposto di andare in digitale, quindi è stata una favola durata veramente poco. E per fortuna per me non è stato un grosso trauma perché in realtà ormai sono talmente abituato all'utilizzo di, di le macchine digitali e sentire tutto il suono negli NIAR che è stato quasi come tornare a casa ormai sono, sono abbastanza assuefatto da questa comodità diciamo. ti va di farci sentire qualche suono magari mh, senza diciamo, entrare nel dettaglio della macchina di per sé questo non è un test di Elix anche perché ne abbiamo fatto un botto su Music Off sì. eh, però raccontare un po' come ti sei andato a strutturare qualche suono e in che occasione l'hai usato no? magari un panorama clean, un panorama grancio, un panorama lead anche se so che tu dici che tutti i suoni sono lead però <ride> no scherzo, allora guarda la verità è che la, il bello diciamo di, di usare queste macchine e soprattutto Ilex qual è? È che io gestisco diciamo la, dal punto di vista delle impostazioni eh, utilizzo la Ilex Floor perché ha sopra ogni sfuzzo switch i suoi scribble strips dove scrivo dei nomi che sono customizzabili quindi io di fatto per me ogni preset in realtà è una canzone e ogni, eh, ogni foot switch con il suo eh, scribble strip diventa una sezione di quella canzone strofa, ritornello, assolo, special, eh, fanchettino qualsiasi nome mi viene in mente per il, quel suono che devo richiamare lo associo a quello snapshot eh, di lato con due preset, con due, scusami, due pulsanti passo al preset successivo quindi io mi metto in ordine tutti i preset, scaletta. la scaletta quindi io cambio preset, cambio canzone e ho tutti i suoni eh, sotto, le mie, sotto i miei piedi la cosa interessante tra l'altro avere una macchina del genere che mi permette al cambio canzone di avere completamente un rig diverso passando appunto da una canzone all'altra quindi avere i Marshall nella canzone 1 avere i Vox nella canzone 2 certo. eccetera eccetera ma tramite anche gli snapshot mi permette appunto di fare cose eh, completamente molto, molto particolari come ad esempio in questo caso è un, un preset in cui Cambio non tantissimi suoni, ma molto diversi uno dall'altro e con cambi anche veloci che analogicamente parlando sarebbe anche complicato. Quindi vi faccio sentire un po' di che si tratta. Yes. Quindi semplicemente cambiando snapshot passo dal wow eh, il suono clean col wow con un, re, con un delay, un reverbero pazzesco, a un suono lead eh, per fare un tema e passo poi a un suono pulito per fare una parte reggae e tutto questo avviene in maniera molto fluida e veloce e soprattutto la cosa interessante è che cambiando snapshot il pedale di espressione diventa wow e nello snapshot dopo diventa pedale del volume certo. e quindi posso associarlo a qualsiasi cosa anche, Adesso... anche perché altrimenti per passare da queste tre situazioni così ci vorrebbe il rig di Michael Thompson ecco, mi viene esattamente, mente, sì, sì. esattamente, considerando che sto suonando tutto stereo e quindi anche tutta l'effettistica stereofonica per due quindi eh, <ride> cioè analogicamente parlando sarebbe complesso ricreare questo tipo di rig e, mh, anche nel brano successivo che adesso vi faccio sentire un po' di suoni la, la cosa su cui trovo particolarmente interessante il mondo digitale è proprio questa cioè la possibilità di avere tutto in maniera molto pratica e veloce sotto i piedi eh, dando per scontato che il suono sia comunque bello e credibile eh, il vantaggio diventa proprio questo cioè che con una pedaliera del genere io riesco ad avere tutte le possibilità del caso quindi anche qui passo da un suono whammy un po' tipo radiohead Ha un suono alla ghirmo. The Edge. Ovviamente sono ora suoni cambiati velocemente così un po' per, per far sentire proprio le differenze, quindi c'è un suono col Wami Pedal alla, alla radio ed sono passato a un suono un po' più Gilmuriano, a un suono alla Diege, a un suono più Noise alla Nine Inch Nails fino ad avere un suono clean con questo riverberone etereo, tutto senza cambiare preset e, e tutto dentro un'unica macchina 
che sta sotto i miei piedi quindi questa cosa la trovo per me di una comodità e praticità interessante tra l'altro proprio il fatto di poter scrivere strofa, ritornello, <ride> pre, sì, ponte sì. eccetera eccetera è una cosa che anche da un punto di vista diciamo di, di memoria mi permette di slegarmi molto dal... Um... anche di avere un, una gestione più organizzata ecco di quello che può essere un tour immagino teatrale che poi ecco magari tanti dei musicisti che vedono questo video non hanno idea di che complessità sia suonare in un ambiente teatrale rispetto a un palco live in un contesto magari rock ecco. assolutamente ma non solo questo in tv per esempio eh, magari mh, hai bisogno di cambiare dei suoni da un brano all'altro che magari ti viene richiesto al momento quindi magari serve un suono alla Queen e subito dopo magari serve un suono che sia più simile al banjo ora invento qualcosa sì, 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 sì. a caso quindi anche la possibilità la capacità la flessibilità di avere a portata di mano già tutto quindi metti che devi mettere un rotary o devi mettere eh, un tremolo o improvvisamente dovesse servirti un octaver eh, cioè comunque in qualsiasi momento hai sempre quello che ti serve e soprattutto che lo puoi programmare velocemente e in real time mentre stai lavorando guarda io intanto ti ringrazio tantissimo di questo lungo ma brevissimo escursus perché siamo talmente disabituati al dialogo dove ci stanno normalmente su, su, in rete ormai da, da tanti anni cioè queste fazioni digitale sì, digitale, so, digitale no, analogico contro digitale che sembra un po' vinile contro cd tante volte no? Beh forza Roma, forza Lazio Esatto, sì sì, cioè, è, dove, dove alla fine nessuno ha argomentazione se intanto dice, dire è meglio Mi è piaciuto tantissimo l'approccio da dove sei partito tu che non hai detto è meglio o peggio è, mi risolve questa problematica qua e questo secondo me è un ottimo modo di guardare al, in questo caso ecco, al digitale nel senso come, come mezzo e non come fine eh, leggere il prodotto come fine non è mai pratico assolutamente, infatti io non dirò mai è meglio l'uno o meglio l'altro ma è più giusto l'uno e più giusto l'altro ecco per esempio se domani mi dovessero chiamare per eh, suonare in un tributo alle Zeppelin io sicuramente opterei per portarmi una testata in cassa Marshall e, e risolvere così la questione perché in quel contesto là serve quel tipo di suono ma in altri contesti magari quella cosa lì che, che va bene per suonare quella cosa non va più bene quindi certo. serve tutto un altro approccio quindi non esiste il meglio e peggio esiste quello che è più giusto in quel momento e in quel contesto Simone Martinelli dai adesso è il tuo turno Simone Gian Lorenzi ha raccontato un bel po' di quello che sta facendo come stai usando il Catalyst 200 tu in questo visto che Elix ne abbiamo già ampiamente parlato so che anche tu l'hai usato lungamente però adesso questo mondo Catalyst 200 come lo stai usando per, anche per la stai scrivendo il disco nuovo vero? sì eh, allora io il Catalyst lo sto usando eh, più che altro come practice amp perché mi è arrivato durante un periodo in cui non avevo concerti e quindi eh, in studio da noi, eh, che abbiamo uno studio, eh, invece che usare la solita roba che abbiamo o usavo la, il Catalyst perché era molto più eh, a portata di mano poi pronto all'uso esatto, ecco. è molto più pronto all'uso ci sono anche degli effetti integrati ci sono diversi canali che vanno dal clean al crunch c'è anche un canale molto bello che si chiama Dynamic che praticamente in base a, alla forza che gli dai sulla chitarra risponde proprio come un amplificatore valvolare esatto. E, e poi c'è ovviamente il mio canale preferito che è quello Heavy High Gain no, pensavo fosse clean <ride> invece e, e niente no facci eh, sentire un po' dai ah, sì. una, una, una piccola panoramica dei suoni che usi tu generalmente su, anche nella pratica giornaliera dove stai arrangiando e scrivendo questo disco ad come esempio, Arcadia. ad esempio un'idea uh, un di arpeggio mi mi è venuta molto spontanea grazie a questo suono clean con un, con un goccio di riverbero eh, attaccato e, e per me è spaziale. C'è proprio, anche col riverbero, c'è una coda che è veramente bella, molto anni Ottanta come piace a me. 
Scusa, solo una nota tecnica per chi sta vedendo ovviamente il video. Il Catalyst naturalmente si può attaccare in diretta, un po' come tutto il mondo Line 6, però in questo caso forse anche per differenziarlo nel, nel, nella chiacchierata di oggi con Ilix che sta usando Simone Giallorenzi, abbiamo preferito microfonarlo con SM57, quindi traditional assolutamente messo nel posto giusto da, da Giacomo Pasquali, nonostante poi la cassa sia un FRFR, quindi full range, flat response, non come diciamo, un cono tradizionale da chitarra, giusto per chi queste cose non le sa, è bene informarlo, no? mi sembra quel confronto di quando ci, ci si incontrava, dice ma come funziona questa cosa qui? Qualcuno del gruppo lo sapeva sempre, quindi il fatto di poterlo fare qui è un po' farvi anche partecipare, voi che state vedendo questo video in questo studio insieme a noi, e, be scusa, be bellissimo questo, questo suono pronto all'uso Giallo, Leo. tu che ne pensi di, di, questo suono, di questi suoni così? Adesso poi tu li senti mono, non stereo, è diventato diverso, microfonato non, non in diretta No, eh, il suono è sicuramente molto molto credibile e invidio un po' il mio omonimo Simone perché io alla sua età magari avessi avuto un ampli che <ride> avesse, questo, avesse avuto questo suono e con tutti questi effetti e queste possibilità quindi... Eh, per, per, per te ma per i ragazzi insomma, della sua generazione è sicuramente fantastico avere dei prodotti come il Catalyst insomma. E suona molto molto credibile mi piaceva anche l'arpeggio eh? dopo usiamolo che ci suono sopra qualcosa va benissimo <ride> scusa facciamo così facciamo un intermezzo musicale visto che sono già 25 minuti che stiamo chiacchierando facciamoci il secondo pezzo dai magari proprio su questo su quest arpeggio va visto benissimo. che ce l'avete fresco ah va benissimo vai va. Io, io metterò un suono però della morte eh, Niente, va, be della va benissimo morte, va esatto. benissimo va come bene. piace a me Spettacolo, bello, bello tutti bello. siete romantici, dai. Eh. Siamo dei cuccioloni. Sì. <ride> <ride> dai, Simo, facci sentire anche qualche altro suono al volo del roster, diciamo, dei, dei, dei suoni che ti sei portato, che sono quelli che generalmente usi. Allora, ad esempio, questo era un clean con il riverbero, però se io tolgo il riverbero posso tranquillamente suonarci del funk. <ride> Yeah, yeah. Sì, è, è molto... Cioè, è lo stesso beh, suono, è lo stesso suono riverbero. solo riverbero. E se ad esempio chiudo il tono della chitarra, posso anche fare qualcosa di più jazz. <ride> Quindi, cioè, con un solo suono ho fatto tre generi diversi che... 
è il top secondo me yes veramente, veramente bello ma anche versatile poi dello strumenti magari ne parliamo un po' tra poco e invece su quello che riguarda crunch lead eccetera che altri ecco, suoni c'hai sotto mano? Eh, essendo un fan del, <ride> dell'hard rock anni 80 il crunch è tipo uno dei miei suoni preferiti quindi eh, questo qua è il crunch del, del catalyst anche qua c'è un filo di riverbero uh-huh. in questo crunch e fa così <ride> Bello croccantino eh, esatto, sì, sì, come piace a me. Qua. Sì, sì. Quindi e invece fa... per i suoni diciamo un po' più tirati anche lead c'hai, c'hai un suono sì. pronto da farci sentire sì, sì. poi passiamo pure le chitarre che lì ci sarà un bel po' da raccontare eh. Giallo fammi un favore schiaccia Vai. che faccio del bordello Bel gain della morte proprio Esatto Sì 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 <ride> Bene mi, Diciamo che la, la cosa un po' particolare è che Qui arriva molto l'ampli Nel senso che ce l'ho dietro la schiena proprio in direzione E arriva una bella botta anche fisicamente mm, Veramente molto canso Poi il fatto che sia così pronto Sai pensavo pure Magari ti è capitato Simone G- Martinelli che live te lo porti e ti fa un po' da spia pure Nel senso tu comunque immagino che live attacchi la diretta Ecco non è che i microfoni necessariamente il cono no? Sì cioè, se dovessi usarlo in live sicuramente o, o tengo il cono tipo perché c'ha, c'ha tre regolazioni mi sembra 50, 100 e 200 di watt E l'attaccherà in diretta perché io non ho, non ho fatto concerti ancora con il Catalyst perché era un periodo in cui non c'avevo concerti eh, però lo attaccherei sicuramente in diretta e lo userei come spia in base a, cioè, in base a quanto ho bisogno di sentire alzo il vattaggio o lo abbasso bene grazie cioè, due co- situazioni completamente diverse anche in ambienti diversi che ci danno uno sguardo su alcune delle soluzioni, ecco, che secondo me è sempre bello concentrarsi sulle soluzioni e non tanto sui problemi anche esistenziali, ecco, esatto. che ci posso tirare fuori di bello da qua. Ma guarda, posso dire una cosa? Eh, devi. <ride> no, ma mi ha molto colpito eh, quello che diceva Simone riguardo all'ispirazione, no? Al fatto che uno strumento che può essere l'ampli, quanto piuttosto la Ilex, quando ce l'ha avuta, eh, gli, han, gli hanno dato insomma, l'ispirazione per scrivere della musica. Io credo che sia la cosa più bella che uno strumento possa darti, Vero. perché poi la parola strumento lo dice la parola stessa, no? è un qualcosa che serve per, creare, per fare qualcosa. Nell'ambito della musica gli strumenti servono a creare musica, quindi eh, ho trovato particolarmente bella questa, questa tua, questo Grazie. tuo racconto Grazie. quindi <ride> mi piaceva sottolinearlo perché a volte compriamo gli strumenti soltanto perché sono fighi o perché sono costosi in realtà dovremmo essere un po' attratti da quello che ci permettono di, fare, vero, sì. di trasmettere quello che ci tirano fuori sì, è proprio quel, quell'essere fine, que, scusa, quell'essere mezzo e non fine che dicevo prima. Esattamente. Sai, sì, ho un piccolo ricordo di quando ero adolescente che andavo al mare con i miei, avevo 14-15 anni, e c'avevo una borsa di quelle della piscina piena di pedali e ogni giorno mi, me lo portavo a chitarra, l'ampli, tutto quanto per studiare. E ogni volta mi rimontavo la pedaliera che non c'avevo ancora una pedal board, niente. Ho voluto mettere questa cosa <ride> e per iniziare ci volevano 20 minuti. Eh certo. Invece effettivamente... Cioè l'alternativa era suonare con dei suoni osceni perché senza pedali, senza niente, su un, su un ampli magari piccolino suonavano veramente come i citofoni una volta, eh, ragazzi, cioè, <ride> terrificante. Avere questa praticità oggi sicuramente ti rende anche più pronto all'azione, sarebbe bello fare anche più azione 
che tante volte uno si innesca su si, gli spippolamenti, 3000 suoni. Invece magari uno potrebbe anche studiare un po' di più. Vabbè, questa era una, una fantasy da boomer, dai. <ride> Vabbè, però. <ride> Senti, invece parliamo di chitarre. Eh. Dai, giallo. Questa è un po' la, la tua... La tua preferita, tra virgolette, tutta è viola. Eh, allora, qui c'è tutto un discorso, eh dai, qua no? dietro c'è tutto un discorso che dobbiamo fare. Allora, io la, il primo strumento che ho ricevuto da, da Yamaha è stata proprio la, una Pacifica 611 ehm, con l'hard tail, quindi col ponte fisso. E dopodiché mh, mi hanno dato anche una con il ponte tremolo. E è una chitarra che mi ha subito colpito all'epoca. Eh, proprio perché era la prima volta che, che avevo una chitarra di questa tipologia quindi col manico avvitato, il corpo in lontano e diciamo questa silhouette da super strat che aveva il P90 al manico e non l'avevo mai usata in vita mia quindi eh, la 611 VFM aveva solo il P90 al manico e e l'ambagger al ponte l'ho utilizzata per tanto tempo e ce l'ho ancora tra l'altro ti do, ti, ti do una, una cosa che non sanno in molti e è la chitarra con cui ho registrato Viola eh, che è sì, il mio sì, brano sì. un po' più famoso, sì, sì. iconico mi viene, mi viene diciamo dire. che mi rappresenta di più e, um, è una chitarra che quindi puoi immaginare quanto io insomma, le voglia bene e dopodiché a un certo punto eh, Yamaha Italia ha deciso di eh, regalarmi la possibilità di avere una pacifica eh, versione custom, eh, cioè leggermente modificata, insomma, secondo le mie eh, richieste. richieste esattamente. Sì. Quindi io la prima cosa che ho fatto ho detto, ok, io voglio quella viola, che, <ride> che è il mio colore preferito, che è questa qua, che di fatto nasce con il ponte fisso, che è rimasto, e poi ti dico perché. Eh, l'unica cosa che ho cambiato è totalmente l'elettronica, quindi invece di avere unbugger P90 al manico, ho, ho fatto la classica configurazione unbugger 2 single coil e switch a 5 posizioni. Una configurazione più moderna, diciamo. Assolutamente, non c'è nessuno eh, split, e volume e tono tradizionali. I pick-up e l'elettronica sono di Celentano, che sono dei pick-up artigianali italiani. E Slim Guitar, che è il liutaio che collabora con noi di Yamaha, eh, invece si è preso cura di farmi tutta la tastiera eh, mettendo dei tasti un po' più grandi sono jumbo esattamente come quelli che escono di serie con la pacifica ma quelli che sono un profilo di... più alto sì sono un pochino più cicciotti sì, sì, sì. un pochino più grossi e, e mi ha riverniciato la tastiera con un prodotto che conosce lui che è diventata un po' dello stesso colore della chitarra quasi un po' tutta viola ormai e, e ho messo il, questo battipenna nero e secondo me è diventata una chitarra incredibile perché è super versatile e, e soprattutto ha il feeling della, della pacifica che avevo prima, quella, quella rossa che ce l'ho tuttora, quindi ho quel feeling ma ho anche tutta una serie di plus e poi è viola, che, e poi è viola. <ride> senti prendi un suono diciamo che vada bene un po' per fare un piccolo panorama, ci fai sentire certo, in, un, ci fai fare un piccolo factory tour del, di, della tua viola? Assolutamente sì allora considera che mh, eh, l'ambaker eh, innanzitutto l'ho voluta, voluta con il pick up fisso perché ha le corde che passano col ponte fisso, sì, scusami, ah, sì, col sì. Ponte fisso ehm, ha le corde che passano true body perché mh, io non sono cioè sono un amante della leva del vibrato ma eh, in questo ultimo tempo un po' meno cioè lo uso un po' meno e invece quello che mi serve tantissimo è la possibilità di accordarmi in drop D e soprattutto avere quella possibilità di fare i fraseggi pseudo country senza che la chitarra si, si scordi, quindi riuscire tutte queste cose qua. Tra l'altro questo genere di cose sugli accordi, no? lavorare con i bending sugli accordi che è una cosa tipicamente country, è una cosa su cui mi sto un po' intrippando in questo periodo, quindi avere il ponte fisso insomma, per me ora è, era una necessità, anche perché ripeto non sono più troppo avvezzo a usare la, la leva e quando la voglio usare ho comunque l'altra chitarra. La cosa interessante secondo me adesso da far sentire è anche questa, che il suono che sto usando che era tipicamente country... In realtà era questo, no? Quindi da qui si capisce innanzitutto quanto la Ilex sia una macchina eh, trasparente ma soprattutto dinamica che mi permette di far tor 
tornare a un suono pulito partendo da un suono crunch e bello spinto e quanto lo sia anche l'ambagra al ponte di, di questa chitarra che oltretutto come dicevi prima non è splittabile che non è splittabile yeah, però sì, sì. è molto dinamico e quindi mi permette di fare questo sentiamo facciamo una panoramica un po' di, sì, sì. dei vari pick up quindi il pick up al manico posizione 4 Questo tutto senza cambiare preset. Senza cambiare suono, semplicemente abbassando il volume e cambiando i pick-up riesco a tirar fuori tutta una serie di suoni che mi permettono insomma di gestire le mie idee musicali. Bene, grazie mille intanto di questa panoramica su, su Pacifica che comunque secondo me rimane veramente una pietra miliare del mondo di Yamaha. Diciamo penso il primo in assoluto da cui l'ho visto suonare è stato... Dillo! Eh, Max Stern. No! No, chi è? Sì, sì, eh, Max Stern, Max Stern, eh, sì, sì, però, cioè, dai, basta, insomma, noi siamo rockstar, quindi il primo è stato Michael Lee Firkins. Ah, Michael Lee Firkins, è vero. No, nel senso dove no. l'ho vista io, sì, dove no, l'ho vista lo io so, live ma... la prima no, volta. No, ma la mia era una battuta, ovviamente. E quello rimane uno strumento veramente iconico. Sì. Adesso però, vi... adesso intanto lo chiedo magari a Simone Martinelli, così tu fai il cambio di abito senza panico. E... L'obiettivo di... è anche un po' conoscere questa nuova serie di Revstar che abbiamo provato con, uh, in un videotest de, di qualche mese fa insieme a Giacomo Pasquali questa serie professional e con uh, body chambered e tutta una serie di fi- feature fighissime che poi se qualcosa non vi ricordate io sono, ho sempre <ride> lo spreadsheet davanti che va benissimo però Simone ecco ti volevo chiedere a te se, se ti va di raccontarci un po' com'è nata questo, questo feeling con questo strumento perché è vero che essere artisti, essere artisti per un brand è importante nel momento in cui uno si sceglie col brand, nel senso lo scegli perché ti interessa e il brand ti sceglie perché tu gli interessi. Visto che non è un, uno strumento usa e getta, eh, e gesso è anche un bel po' che ci stai lavorando e suoni sempre con questo strumento, mi piace che racconti un po' come è andata questa cosa e che feeling c'è con, con le nuove Revstar. La cosa che più mi piace di queste nuove Revstar sono la posizio- cioè le cinque posizioni che ci sono rispetto a quella allo scorso modello che ne aveva soltanto tre, eh, che erano il pick up al manico, al centro, quindi tutti e due, e poi quello al ponte. Invece questa qua ce ne ha cinque che quindi ti permettono di avere più suoni. Non sono splittabili, ma sono simili, cioè il risultato è un simile split. E, e, e poi dopo c'è anche un, un booster e, e sul volume del, del tono Simone Gianorenzi sei pronto con la tua nuova guisa? ce l'ho bene, non è viola però adesso non ce racconti eh? è non, turchina non... esatto <ride> è la fata turchina esatto vai Simone Martinelli scusa se ti ho interrotto ma ha distronzato ogni tanto va bene dai <ride> eh, dicevo sulla posizione 2-4 c'è una leggera controfase che simula appunto uno, uno split e e suonando appunto diversi generi e quindi anche adesso mi sto appassionando al funk eh, con questo tipo di chitarra riesco a suonarla alla grande perché appunto mi offre dei suoni molto, molto funk style certo, Vabbè, andando poi un po' in leggera controfase scarica un po' il segnale e ti permette di avere un approccio quasi single coil anche esatto, se poi non è split esatto, esatto. E poi c'è un push pull pure esatto, fondo, c'è un, no? un push pull che in pratica ti dà un boost ti, ti, dà, sì, ti dà un boost eh, che io sinceramente non uso tanto però quando serve tipo su, sul crunch tipo adesso se tu vuoi avere qualcosa di più spinto ad esempio lo tiri e ti dà qualche gain in più un po' di gain così è con e così è senza si sì, tende un po' a scurire esatto. le alte sentendolo così a orecchio 
Simone Giallorenzi, raccontaci un po' pure la tua di Revstar e anche come è stato, non il passaggio, nel senso convivono, no? Però sì. come è stato anche l'ingresso in casa di quest'altro strumento che è veramente diverso dalla Pacifica? Sì, e grazie a Dio direi, nel senso che poi è bello avere due strumenti completamente diversi. Come filosofia costruttiva ovviamente questa è una chitarra completamente in mogano, col manico incollato, due humbucker, quindi sono due filosofie completamente diversi e avere questa palette di suoni diversi è importante per noi chitarristi, no? E quindi con queste due chitarre è un po' il meglio dei due mondi. L'ingresso è stato sicuramente mh, più che gradito, soprattutto di questa nuova serie, che rispetto alla serie precedente insomma, mi sembra sicuramente mh, uno step eh, sopra, e, mh, per cui ho trovato già un feeling eh, proprio con lo strumento eh, staccato dall'ampli molto più naturale per quanto mi riguarda e una volta collegata poi come diceva anche Simone giustamente eh, il fatto di avere le cinque posizioni che mi rimandano molto alla mia pacifica insomma mi ha fatto sentire sicuramente più a casa e, e l'idea del bus la trovo vincente perché è una cosa che, che secondo me ci è sempre utile a noi chitarristi avere quella riservetta di gain in più quando siamo sul palco, però devo dire che anche quello che c'è sulla serie Element, cioè il, il filtro eh, che sgonfiava un po' gli hamburger, era molto interessante come idea, come, come concetto, e lo trovavo anche una cosa molto eh, creativa. creativa, una cosa nuova che era stata detta nel mondo della chitarra dove sembrava essere detta qualsiasi cosa, no? quantomeno credo che Yamaha sia stato il primo brand a fare una cosa del genere, credo, eh? non lo so, cioè io non l'avevo mai sentito prima, quindi eh, questo controllo... L'anti-boost. Su... <ride> <ride> sì, sì. sì, esatto, invece di, -boost. Il, il, invece di gonfiare il suono lo scaricava parecchio e era più simile a un single coil, quindi lo trovo comunque molto molto efficace, almeno lo trovavo molto efficace nella serie vecchia di Revstar, che era quella che avevo prima. Ok. Dai, facci sentire qualcosa adesso, siamo pure freschi d'orecchio con il tuo tour panoramico di prima. Esatto. Quindi... Anche, anche il tuo feeling però, non solo sentire, cioè anche sotto le dita come te la senti, sì. che differenza c'hai tu al tatto vista l'esperienza. Ecco. Sì, io ehm, sicuramente, vabbè, magari te la suono un po'. Vai. <musica> Che vocione! Eh, infatti la cosa bella è proprio la cremosità, il suo suono così morbido anche nell'attacco, no? E questa rotondità e la sua eleganza che in qualche modo a me ispirano quello che hai sentito, nel senso che è una piccola improvvisazione che ho fatto, però qualcosa di molto leggero, vocale, etereo, una roba sicuramente molto melodica, cioè una chitarra che come dicevamo prima ispira e credo che questa sia la cosa più importante lo ribadisco per uno strumento musicale cioè che sia di ispirazione per suonare in un certo modo che ti faccia fare musica eh. esattamente tra l'altro noi siamo convinti di suonare le chitarre ma in realtà 
sono le chitarre che suonano noi <ride> è vero e ogni volta che ci approcciamo una chitarra ci fa suonare in maniera diversa è chiaro che quello che suono con questa chitarra non lo suonerei con quella o con una chitarra acustica o con una chitarra classica per non parlare di modelli diversi di chitarra certo, insomma. Certo. quindi eh, è importante che la chitarra ci faccia suonare in una certa maniera ci faccia sentire in quel mood per cui possiamo esprimere qualcosa e devo dire che in questo sono più che soddisfatto e contento della mia Revstar turchina detta fata turchina <ride> Simo, com'è Simo Martinelli? Com'è invece per te anche il feeling dello strumento? Visto che comunque ci sono tante delle parti che fai anche con, con il primo disco di Arcadia della tua band che ho sentito che non sono proprio cose che uno può suonare con qualsiasi action o con qualunque strumento ecco. Esatto, io vabbè, lo ammetto, l'action la tengo abbastanza bassa e... Ma non è una colpa, eh? Cioè lo puoi fare? No, no, ma infatti io non, lo ammetto e non no, è una infatti, colpa, anzi ne vado fino. Eh, eh, bravo, perché devo oh, fare male. fatica quando non posso, posso fare sì, meno sì. fatica. Quelli che ti fanno, oddio scusa, io ho le corde basse. <ride> esatto. Anche meno. Eh. No, eh, adesso io appunto sto suonando live con gli Arcadi e con la Revstar e ci sono parti eh, molto veloci dove... Con, con questa chitarra, con la action regolata a modo mio, riesco a suonare veramente, veramente bene. Poi dopo eh, il cambio di pick up è al volo, cioè proprio fluidissimo perché io passo molto spesso in degli assoli da averlo al manico, eh, da, scusate, al ponte, al manico in uh -huh. eh, tipo ad esempio... Sono passato yeah. tranquillamente e, e mi, mi, mi gasa un sacco. <ride> sì, questa è una cosa che notavo, sai, la, la posizione dello switch secondo me è particolarmente azzeccata. E perché infatti è tatticissima. Ci sono certi strumenti che, soprattutto per fare le parti un po' estreme, se, se lo switch non sta nel posto giusto, non ce la fai a chiapparlo in corsa. Ed è veramente un po' scomodo tante volte. Invece è questa l'hanno centrata proprio bene, quella posizione. Allo stesso modo ci sono alcuni strumenti mi viene in mente soltanto per le questioni tecniche, che se, se ti trovi appoggiato nella posizione dove tu sei comodo, sposti il selettore È o abbassi il volume tante volte. Quindi invece hanno fatto un, un bellissimo lavoro di ergonomia, ecco, di user experience, mi verrebbe da dire. Esatto. Sì, sì. E questa cosa secondo me non è da sottovalutare, eh, perché è vero i suoni della tradizione, anche le shape, però il fatto che uno possa fare le migliorie, un po' come dicevi prima con quel... Quel, quello switch della Element Simone no? sì. innovazione, Un innovazione ci sta ecco se, se diventa strumento creativo perché no assolutamente perché no? assolutamente no ma ero incuriosito da questa canzone figa eh? bravo grazie <ride> ma perché non su suoniamo una cosa insieme eh, io direi guarda eh. che parti con un riff metal cattivissimo <ride> ah va bene <ride> eh... oddio come io vado, come eh? diverto, sì, eh? io vado eh, io provo a no, no, io, non lo fare troppo difficile. Io, no, 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 io no, no, metto gli occhiali no. che già sento il dolore. <ride> no, 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 non c'è <ride> Oh, my God. 
<ride> Dai. Cioè, quando, quando si parte con queste cose veramente si parte eh. ma non si sa mai dove si va a finire perché po- possono durare qualche settimana proprio sì ma poi era divertente sentire no? suonare alla fine poi gli strumenti ci divertiamo no? a parlarne, dire, fare però poi siamo qua suoniamo Bene, bene, sono molto contento di questa chiacchierata e diciamo questo, questo format più chiacchieroso come l'abbiamo definito una volta eh, veramente ripercorre quell'esperienza che abbiamo sempre fatto quando eravamo più, più ragazzi noi che non c'era questo oceano di informazioni che oggi diciamo proprio a pranzo con Simone e Giallorenzi che oggi c'è qualunque cosa vuoi e Tante volte lo diamo per scontato, invece per noi, ma non quella volta, cioè non è da boomer, nel senso io faccio ancora, arriva uno con uno strumento nuovo, cavolo, vediamoci, proviamolo, se non è necessariamente dal vivo, perché uno sta a Milano, magari lo possiamo fare su Discord, lo possiamo fare online, oggi ci sono strumenti, quindi è vero certo. che dal vivo è meglio, ma piuttosto che niente è meglio piuttosto eh. è chiaro. <ride> però ecco farlo insieme qui oggi secondo me è stata una bella occasione intanto ho sentito un sacco di suoni belli e sentire le vostre storie relativamente a questi strumenti non voglio chiamarli prodotti perché i prodotti sono una cosa gli strumenti sono un'altra eh, sicuramente fa la differenza anche per chi ha visto il video non è soltanto ecco una sciorinata di sample pronti via ma raccontare una storia uno, uno storytelling dietro la vita della gente secondo me è una parte interessantissima ecco piuttosto che lamentasse sui social perché non piove non lo so. <ride> esattamente <ride> bene 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 grazie mille ci vediamo grazie presto e ci avremo un sacco di altre belle occasioni per poter fare video insieme un ringraziamento speciale anche a Yamaha Italia che ha organizzato tutto questo super evento che è diviso in queste due parti adesso credo uscirà questo sarà stato il secondo dei due video prima quello acustico e poi quello elettrico eh, però ecco organizzare questa, questa due giorni è stata diciamo non è stato solo un challenging ma è stato veramente premiante perché vedersi tutti insieme dalle foto da sui social che abbiamo messo si è un po' visto ecco è quel fare community che non dobbiamo perdere ecco secondo me fai musicisti significa soprattutto stare insieme agli altri quindi sono d'accordo yes. vero Senti, io dai. saluterei tutti quanti suonando un pseudo blues finale. Oh, no, dai. dai, siamo a posto. <ride> siamo a posto, esatto. quindi fa- no, non facciamo blues, facciamo la settima e il settimo. No? Dai, la una battuta è una battuta, e così almeno sentiamo anche i suoni di questa chitarra con dei suoni meno spinti, meno un spinti, po' più blues. Sì, sì. e-, e salutiamo tutti così. Bene, allora ci vediamo al prossimo video. E vi lascio direttamente a Simon and Simon. <ride> Simon Garfunkel, ma non funziona. <ride> Simon and Simon per questo duetto finale. E ci vediamo al prossimo video ciao Thank you.